si nuestro corazón siempre tenemos que cogerlo como que sea carne que no sea como piedra porque la palabra de Dios si nuestro corazón queda más como carne como la palabra de Dios es como un octavo y se entra dentro de nuestro corazón así cuando escuchamos la palabra de Dios cuando escuchamos su predicación esa palabra trabaja entre nosotros amén amén aleluya aleluya Cualquier tiempo Dios está contigo. 
Yo quiere que tú tengas un entendimiento. Tú, tú tienes que dejar a Dios a su posición. Amén. Amén. Vamos a ver nuestro palabra de Dios en crónico, segundo crónico. Capítulo 20. Desde 10, desde 10 hasta 22. Pero vamos a poner en algunos saltantes. Amén. La libro de Crónicos 20, versículo 22. 20, 20, 20, 10 a 22. Pero vamos saltando algunos. Amén. La versículo 10, segundo crónico, capítulo 20, versículo 10. Ahora pues, él, ahora pues, él, aquí los hijos de Amón y de Moab y los de Monte de Sin cayó cayó tierra no, no querías que pasar pasar a partir de ellos y no los destruir amén Ahora cuando miramos, si lo miramos vemos que hay gente que se llama Amón, que viene de Moab. Cuando llegó el tiempo que ellos quieren destruir a ellos, Dios no ha dejado. Dice que esa gente son tu gente, no deben destruirlo. Y ellos mismos preparados para contra la gente de Israel. Cuando ellos empiezan a atacar de ellos, ellos por la palabra de Dios, ellos no pueden ir más adelante. Esa gente ha cogido más ventaja contra la gente de Israel. Entonces, esa gente no tiene nada de hacer resistir. Cuando ellos lo han visto, repentinamente están cerca de su puerta. Porque había gente que ya han comprado a gente para que se pueda ir con ellos. Entonces, ellos están último para caer. Porque no hay nada para escapar. Entonces, ellos no, no han, han pensado que esa gente puede llegar a ese momento. A veces nuestra situación no es por nuestro pecado. A veces la gente que ataca a nosotros son cercanos. A veces la gente que tú no piensas que puede hacer que esto. Porque esa gente la han dejado en la mano de otra gente. Porque la Biblia dice que no estamos peleando con carne y sangre. Pero es la, es la poner de la principalidad de la cielo. Amén. Cuando ellos se ponían junto con eso, ya han tenido fe en eso. Entonces ellos piensan lo que ellos tienen en la mano. Entonces tienen que acordar algo. 
no hay nada que está superior en nuestro Dios y nada puede probar su poder And so when they gather together again, they think go to God. Cuando ellos ve a punto, ellos están hacia Dios. I said, what do we have to do now? Y nos pregunta, ¿qué tenemos que hacer ahora? People that we don't have problem with. La gente que no tenemos problema con ellos. We never thought to have war with them. Es que no hemos pensado para pelear con ellos. They have gathered different people and joined themselves. Pero han caído más a gente junto para pelear con nosotros. Hay gente que tiene más monte de sí, no monte de todo. Y ellos vienen contra nosotros. Y ya está cerca de nuestra puerta. Queremos parar o nada contra ellos. Entonces ellos dicen que mira, Dios nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? A veces por eso que está llorando hoy. A veces tu voz es. Y está preguntando a Dios qué ha hecho. No. Hay gente que está llorando y pregunta entre ellos mismos qué ha hecho yo. Mi vida está con Dios. Mi vida está con Dios. Yo soy un cristiano. Yo quiero que salve a Dios. Pero siempre, siempre, siempre el problema está. A veces en cada día hay muchas cosas. Y no sé lo que tengo que hacer. Es ese tiempo que tengo que parar. No debe ir más adelante. Porque tu creador está vivo. Y la Dios dice que la última mi, mi Señor está. Y ese es el tiempo que tú tienes que ver que es el tiempo de tu Dios para salvarte. Es el tiempo que Dios tiene que intervenir. Porque la pelea es de Dios. Vamos a leer la versículo 12 a 13. Se te ocurre ayudarme ahí. 12 a 13. Oh Dios nuestro, yo lo sugaré tú. Porque en nuestro no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro hijo. Y todo Judía estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Fue más de eso. Ya Amén. Amén. La Biblia dice que ellos han ido hacia Dios. Presentan su cuerpo a Dios. Ellos no han venido como son reyes. La Biblia dice que la, la bendición de la gente que está en pueblo. Esa gente son de Dios. Esa gente ha venido como no tenía nada a son por eso. Ellos tenían poco de la espíritu. Ese tiempo de Jehová es el rey. Can to only él puede negociar para salvar a él mismo. Only Porque la cosa ha llegado más allá que no puede salvar so, a él mismo. Said, the king came out. La Biblia dice que la rey venía adelante his wife and children. con sus mujeres y sus hijos. I, I don't es que no veo ninguna estrategia que puede decir que vamos a pelear con mujeres, mujer y niños. Ahora es el tiempo de militar. Necesitamos la gente que son más inteligentes que se puede pelear. Es que él tiene que presentar a los armadores que se puede estar resistiendo la gente que está viviendo con la Biblia dice que venía solo su familia y la gente de Israel y toda la gente de Israel y ellos entraron en la iglesia ellos han entrado en la iglesia y se han arrodillado dentro de la iglesia con su mujer y su y 
y se presentó todos sus problemas hacia Dios y dice a Dios mi Señor Dios tú que sirvo siempre mira tu reino mira tu gente estamos dependiendo hacia ti tú eres Dios del cielo nuestra vida está en tu mano But he looked at it that that is not the solution. 
Pero él se ve que no es la solución. The solution is our God. Nuestra solución es Dios. I tell you, your solution is from God. Yo te digo hoy, Only God is that can Dios. open a way for you. Es solo Dios que puede abrir la puerta para ti. But if there is no way, si llega que no hay manera de abrir la puerta. But the king look at the war strategy. Pero el día de la red se vio como la estrategia de la pelea. He wasn't just a small boy. No es niño. He had been going to war. Hay no más eras. He had different format of attacking the war from. Tenía una manera de ir a batalla. He is very intelligent war from. Es un inteligente que tiene más de pelea. But when you look all the circles, cuando lo mira todos los circunferencias, every door has been closed one by one. Ve que la todas las puertas están cerradas. The, the people did not just come one day. La gente no ha venido solo un día. They come with the key war strategies. Ellos venían con pelea de día de la guerra. They occupy they have occupied some solutions in the zones. And so the day that they appear for war, the day that they are sent to the war, they keep finding out that I'm already defeated. And the war is not going to end. But our God can never defeat them. Because our God can never be defeated. Because our God can never be defeated. He is God of heaven. Because he is God of heaven. When he shouts one time, 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 Toda la cosa cambiará. Y dice que Dios, mi Señor, es que está rodeado de su consuelo. Con la gente de la casa. Con la gente de soldados. Con la gente de Israel. Y está llamando la nombre de Dios. Hoy quiere decirte una cosa. Hemos llegado a la montaña de Zion. We have come to the living God. And I want to tell you one thing. Today is the day of war. Today is the day of trouble. 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 I cannot see how you view your condition. I cannot see how you understand the situation. I cannot see how you understand the situation. But I want to tell you, our God is God of heaven. He is not God of flesh. He is superpowered. He is not just a man. He is God of heaven. 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 Y nadie puede estar con su futuro. Porque solo sus ángeles pueden destruir todo lo que es aún a ver. Solo que Dios mismo se entrega todo lo que es. Lo decimos, nuestra batalla está conmigo. Mi situación está contigo. Deja que Dios entre en tu situación. Deja que Dios te coge en cargo de tu situación. Dice que deja tu vida ser por de Dios. Que sea aceptable de Dios. Esa es nuestra razón de la adoración. Deja que te digo la verdad hoy. Cualquier persona que necesita a Dios. Intervención in your life, in your life, in whatever manifestation of God, turn your mind away from money. Take it to, take it to your soul, to make it a dinero. I'm not saying we don't serve God with money. No, but I'm saying that no, we don't serve God with money. No, but I'm saying that no, we don't serve God with money. No, but I'm saying that no, we don't serve God with money. No, but I'm saying that no, we don't serve God with money. No, but I'm saying that no, we don't serve God with money. No, but I'm saying that no, we don't serve God with money. No, but I'm saying that no, we don't serve God with money. La más importante es que tu vida se sacrifique a Dios. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Y tenga a Dios 100% en tu vida. Dios no te va a dejar en allá o más allá. Si tú dejas tu vida 100% en Dios, y empieza a caminar con Dios. No es alguien que tiene que decir a Dios. Dios está mirando. 
Dios está mirando. A veces la Biblia dice que nosotros, entre nosotros mismos, humanos, con nuestros amigos, si alguien viene tocando nuestro puerto, que venga a tocar la puerta y dice que necesita algo, tú no vas a levantar. Por la relación que tenía con la persona, vas a considerar a la persona que le va a dar. No sé si tú puedes dejar tu vida a Jesús. Y si vas a aceptar a Jesucristo a una vez, si puedes levantar tu alma hacia Dios, no es nada difícil. De Dios. La, la red de acá todos los gente de Israel a Dios con toda su mujer y sus niños y él mismo la mujer dice que se los arrodillaron y llamó al nombre de Dios y dice que Dios no ve lo que está pasando Dios no ve lo que está pasando por favor intervenir pero ahora vete a mi situación ven a mi situación y dice que desde cuando voy a quedar llorando cuando vas a limpiar mi llorando cuando la gente puede parar el riesgo de mí cuando puede estar avergüenzado de mi vida si la gente me ve que está yendo a la iglesia de vergüenza porque ellos conozco mi situación siempre siempre voy a la iglesia pero mi situación está más difícil ¿por qué voy a continuar a ir a la iglesia? porque la gente me ve que está perdiendo tiempo porque sé que tú eres Dios y en la última tú vas a hablar la Biblia dice que ellos empiezan a orar ellos empiezan a orar a Dios ellos empiezan a cantar ellos empiezan a reunir vamos a la Biblia Please, can you read the Spanish one from the seventeen Greek? Leemos de siete hacia abajo. No habla para que tenía vuestro en este caso. Alaos está querido. Y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Yuda y Jerusalén, no teméis ni dismayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Jehosafat se inclinó rostro a, a tierra y asimismo todo Jehová, Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoran a Jehová. Y se levantaron los libertas de los hijos de Caos y de los hijos de Jodis para alabar a Jehová, a Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, se vio, se vio a desierto de la Amen. Now, let me just wait and let me see something that we will just try to do. Espera que voy a decir algo y después leer la 22. Y dice que cuando el Espíritu Santo llegó hacia Jehová, 
Se está lleno de poder de Espíritu Santo. You don't speak of yourself. No, and then he said, believe the word of the law. Believe the word that the scripture. And also believe the word of his prophet. Believe in the word of God that you establish. And believe the word of the prophet that thou shalt prosper. And so the word of the Lord today is surrender to God. And the, and the word of his prophet today is let God fight the battle. Deja que Dios pelea. Allow God to fight the battle. Deja que Dios pelea. The word of the Lord today is dedicate your life to Jesus Christ. And the word of the prophet today is allow God to fight the battle. But now God fight the battle, you can't prosper the way you have to prosper. Our Nuestro destino está en nuestro mano, pero no podemos prosperar para los sin Dios. Unless you allow God to prosper your destiny. Only God that can purify your destiny. I pray that may the light of the Lord shine upon you. May the power of God descend upon your life. And I pray that today always. God is in your shoes. Dios está en sus zapatos. Somebody God is in your shoes. Somebody has said God is in your shoes. So, so, somebody must run away from your life. Pretended friends and brethren and family must go. There are some people they must go away from your life. There are some people that must move out of your life. You know? There are some things you don't understand, but you need the hand of God. Say that to me to the book of Isaiah, chapter 49, verse 15 and 16. There. He said, Can a woman forget his own child that should not have compassion on the soul? Of her womb. The book of Isaiah chapter 49, verse 15 and 16. Isaiah 49, 15 and 16. Yeah, they may forget, yet I will not forget. Behold, I give thee, I have given thee upon the palm of my hand. The walls are continuing before me. The walls are continuing before me. That trouble are continuing before me. That trouble are continuing before me. I see your enemy, whatever they are. I know the ways of your enemy. I know how to go about their situation. Please, can you read the Spanish version for me? Isaiah, Palestine women, 15 and 16. Natural, es and something critical above the human standard 
Hay alguna cosa crítica que está en la vida de la gente. Si alguna bomba caído de todo el mundo, no hay nada. But God said I will not. Pero Dios dice que yo no. God said I will not. Dios dice que yo no. Because your words are ever before me. Porque dice que nuestro parer es está en tu mano. He said I give you in the palm of my hand. Yo te pongo en la alma de mi mano. Ask yourself if someone said I will grieve you. Y dice que si alguno que quiera más de contra ti. Dice que tu significa que te voy a acoger. Your picture is at my hand. Tu significa que tu foto está en mi mano. This is the first time that God has tattoo on His hand. Ese es el tiempo que Dios está en un tattoo en su mano. Because He needed you. Porque él necesita de ti. God has designed you like tattoo on His hand. Dios está dibujado como un tattoo en su mano. And in order He can watch you closely. Y con su mano puede verte cerca. He said, I have been grieved you. Y dice que mira, te lo tengo en mi mano. Nothing can take you from my hand. Nada puede quitarme. Nothing can wash you out of my hand. Nadie puede limpiarme en tu mano. Nothing can cleanse you out of my hand. Nada puede limpiar a ti en mi mano. No substance can take you out of my hand. Nada, ningún cosa puede quitarme en tu mano. I have been with you at my hand. Porque está cogido en tu mano. Is there any more?
Tell her to go. I'm learning. Look at the good. The good. The good. Doctrine of the Sayer. As Senor. As Esther. Esther. Continue. I'm learning. I'm learning. Go to war. I'm learning. Say that with you. That is 
es la palabra de Dios la prosperidad está en nombre de Dios Continuamente habla de Dios. Tiene confianza en el nombre de Dios. No me deja que Dios sea tu Dios. Porque lo que Dios ha diseñado. Lo que Dios está determinando, Él va a glorificar su nombre. Él va a glorificar su nombre. Dios va a hacer algo en tu vida. Solo que crea en Dios. Que está mirando cosas. Y que tenga. Algo está pasando en cercano queda con Dios todo lo que está pasando en nuestra vida todo lo que está pasando me escucha en esa semana vas a escuchar a uno viento y ese va a ser la señal de lo que está hablando es lo que está diciendo la señal que está diciendo y porque Dios está trabajando supernaturalmente levanta tu mano hacia Dios habla tu mente a Dios porque está en la entre Arolía 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 o si no puede también puede estar en pie no, no, quédate en pie no te preocupes da la vuelta, tú habla lo que tú ves que está en tu mente deja tu mente a Dios háblale solo háblale puede estar en frente de la mente y habla tu mente habla lo que tú piensas habla lo que está en tu corazón habla de Dios